బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి గ్యాస్ స్టవ్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలని నీ వీడియోలో చూపిస్తానండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం బర్నర్స్ని తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి అట్లే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాండ్ ఇవన్నీ తీసేసి పక్కకు పెట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం సర్ఫ్ వాటర్ అన్నా లేదంటే ఫ్రీ వాటర్ అన్నా లేదంటే నార్మల్ వాటర్ అన్నా గ్యాస్ స్టవ్ పైన వేసేసుకుని కాసేపు ఏమన్నా పాలు పొంగిన అవన్నీ ఉంటాయి కదండి సో అవన్నీ నానే వరకు కొంచెం ఉంచాలి ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ అలా సో చూడండి నేను మామూలు వాటర్ ఇలా వేసేసుకుని నేను గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదంటే బర్నర్స్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు కానీ డెఫినెట్గా హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ అయితే యూజ్ చేస్తాను సో ఇలా మామూలు వాటర్ వేసేసుకొని నేను ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ ఉంచిన ఎందుకంటే పాలు పొంగినే ఉంది కదా అది మొత్తం నానిపోయి మనకు గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేయడం చాలా ఈజీగా అవుతుంది మళ్ళీ ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు సో అందుకనేసి నేను వాటర్ అలా వేసేసుకొని ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను పైన పైన ఫస్ట్ వచ్చేసి సో ఏంటంటే వీక్లీ వన్స్ అలా మనం మొత్తం గ్యాస్ స్టవ్ ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే గ్యాస్ స్టవ్ నీట్గా కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియా సంథింగ్ ఏదన్నా ఫామ్ కాకుండా మనం కిచెన్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుందండి మీ ఇంట్లో పిల్లి కానీ లేదంటే డిటర్జెంట్ కానీ ఇంకా లేదంటే సోప్ కానీ బట్టల సోప్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే మొత్తం దీనిపైన ఇలా వేసేసుకొని స్టీల్ స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా నార్మల్గా అందరి ఇళ్ళలో స్టీల్ స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా ఆ స్టీల్ స్క్రబ్బర్ తోటి మనం ఇలా మొత్తం గ్యాస్ స్టవ్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి సో ఏంటంటే నేను గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదంటే బర్నర్స్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు కానీ క్లీనింగ్ ఏ వర్క్ పెట్టుకున్నా నేను హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ అయితే డెఫినెట్గా యూజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే కొంతమందికి ఈ బాగా ఈ ఏంటి స్టీల్ స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేయడం వల్ల చేతులు అంతా మంటలు కానీ లేదంటే కొంచెం స్కిన్ అనేది పాడవడం అలా జరుగుతుంది సో అందుకనేసి నేను ఏంటంటే హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ అయితే డెఫినెట్గా యూజ్ చేస్తాను సో ఇలా స్టీల్ స్క్రబ్బర్ తోటి మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి సో ఇలా కింద ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఇలా మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకుంటారు ఎందుకంటే పాలు పొంగినాయి లేదంటే అన్నం పొంగినాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఏదన్నా కర్రీస్ అలా చేస్తున్నప్పుడు సూప్స్ అలా కింద పడినప్పుడు అవంతా అలానే ఉంటుంది జిడ్డు జిడ్డుగా సో అదంతా మనం క్లీన్ చేసుకుంటే మనకు చూడ్డానికి కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అండ్ నేను ఈగలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బొద్దింకలు రాకుండా చాలా బాగుంటుందండి కిచెన్ వచ్చేసి నేను మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను బర్నర్స్ వచ్చేసి నేను హార్పిక్ తోటి ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది స్పెషల్ గా ఒక వీడియో చేశాను సో బర్నర్స్ నేను అలా క్లీన్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఫ్లేమ్ అనేది బర్నర్స్ క్లీన్ చేయకపోతే మనకు ఆ ఫ్లేమ్ అనేది ఎక్కువ రాదు మళ్ళీ గ్యాస్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అందుకనే మనం ఎంత వీలైతే అంత మంత్లీ టూ టైమ్స్ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ మనం బర్నర్స్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలి గ్యాస్ స్టవ్ ఎలా అయినా డైలీ మనం ఒకసారి మామూలుగా తుడుచుకుంటాం బట్ వీక్లీ వన్స్ అయితే మనం గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే క్లీన్ చేసుకుంటే మనకే ఇల్లు అనేది కిచెన్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది మనకు కూడా పని అనేది చేసేసుకోవాలి అన్న ఫీలింగ్ వస్తే లేదు అంత చెత్త చెత్త ఉంటే మాత్రం అసలు అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాదు సో నేను ఒక స్పూన్ తీసుకొని పక్కన అట్లా ఏమన్నా డస్ట్ అట్లు ఉంటే నేను మొత్తం ఇలా తీసేస్తున్నాను నేను ఏంటంటే వీక్లీ వన్స్ అలా క్లీన్ చేస్తా కాబట్టి మరి అంత డట్టీగా అయితే గ్యాస్ స్టవ్ ఏం లేదండి సో మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసేసుకొని సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే నేను వాటర్తో ఇలా మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ గ్యాస్ స్టవ్ మరీ డట్టీగా ఉందంటే మీరు ఫస్ట్ సర్ఫ్ వాటర్ లేదంటే లిక్విడ్ వాటర్ వేసేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదంటే ట్వంటీ మినిట్స్ అలానే ఉంచేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టీల్ స్క్రబ్బర్ తోటి మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే అది నానిపోతే మనకు ఎక్కువ టైం అనేది పట్టదు సో నాకు ఏంటంటే మరి అంత పొంగిన ఏం లేవు కాబట్టి నేను ఈజీగా ఇలా చేసేసుకున్నా సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో యూజ్ఫుల్గా అనిపిస్తే ఒక లైక్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా నా వీడియో ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల ఏం
పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్